Shalom shalom baba yangu mcha Mungu na mama yangu mcha Mungu ninawasalimu katika jina la Yesu Kristo na natumia ni kwamba Bwana Yesu anazidi kuwalinda Amen Basi leo na swali ngumu sana swali nzito sana kutoka kwa mama yetu mcha Mungu uh, mama yetu mcha Mungu anauliza kusema kwamba uh, ni mama ambaye ameolewa ameolewa na ameishi na mume wake kwa muda mrefu ameishi na mume kwa muda mrefu lakini mume wake amekuwa na tabia ya kumpiga sana eh, na wana watoto sasa amekuwa eh, lakini amejaribu kuzungumzia marafiki zake amezungumzia wazazi yani wanamke huyo kazungumzia wazazi Mwanamke amezungumza na kanisa, kwa hiyo kanisa likamshauri mwanamme, wazazi wakamshauri mwanaume, marafiki wa mume wakamshauri, yani ndugu na jamaa wote wakamuta mwanaume, wakamshauri kuhusu kumpiga mme wa, mke wake. Lakini mwanaume amekataa kubadilika. Mwanaume imeshindikana kubadilika, ana eh, kile wakati wa misuguano basi mwanamke atashuhudia kipigo eh? na anasema ya kwamba eh, wanasema ndoa ni kuvumilia na amevumilia mdo wa kutosha ni zaidi sasa miaka inapita ishirini anaishi na mume ambaye anampiga sasa watoto wamekuwa wakubwa eh, na bado wanashuhudia kuna mama yao akipigwa sasa anaswali afanyeje je siku akapigwa mme eh, akampiga kwa bahati mbaya akafa itakuwaje nani atalaumiwa ana maana anasema kwamba yule mwanamke akipiga huwa mara nyingi anaumia wakati mwingine hata kujeruhiwa sasa je siku mme akampiga akafariki kwa jina la kuvumilia nani atalaumiwa je ni mwanamke au ni mwanaume ha kwa kweli Mungu atusaidie sana Bwana Mungu atuhurumie ni swali zito ni swali ambalo linatia uchungu sana sana eh, kwa sababu Mungu ni Mungu ambaye hana upendeleo ni Mungu ambaye hafanyi utofauti tuna Mungu ambaye ni baba wa mume na ni baba wa mke Mungu ni baba yetu sote kwa mwanamke na mwanaume tunaye Mungu mmoja na Mungu wetu hana upendeleo Mungu wetu hachagui hana ubaguzi ni Mungu ambaye anatuchukulia sote kama watoto wake. Hivyo Mungu hafurahi kuona matendo kama haya katika ndoa. Mungu ameumba ndoa kuwa paradiso. Mungu ameumba mke na mume waifurahie ndoa lakini sio kuishi kwa mateso. Mungu hafurahii mke anapompiga mume wake wala mume anapompiga mke wake. Kwa hiyo wala mke au mume hawaruhusiwi kabisa kupigana. Mke haruhusiwi kumpiga mume na wala mume haruhusiwi kumpiga mke wake. Bwana Mungu atuhurumie sana. Mungu aturumie mno. Katika maandiko matakatifu e, wa Efeso tano na msari ule wa 31 hadi 33 ukisoma pale nasema ya kwamba kwa sababu hiyo mtu atamwacha baba yake na mama yake ataambatana mkewe na hawa wawili watakuwa mwili mmoja. Mume na mke watakuwa mwili mmoja. 
Amen. Kwa hiyo mwanaume kumpiga mke wake unapiga mwili wako mwenyewe unajiumiza mwenyewe kuambatana ni kukaa pamoja kuunganika kimwili kihisia eh, kimawazo ku, ku, kuungana ni kuwa pamoja sasa mwanamke eh, mwanamume unapoamua kumfanya mke wako kuwa ngoma hai mpendezi Mungu au mwanamke pia kwa sababu pia kuna wanawake ambao wanaopiga wake zao waume zao kupali ambako eh, mwanamke naye pia anampiga mme wake napo pia Mungu hafurahii hairuhusiwi mm. kwa hiyo eh tu maandiko ya kwamba mke na mume ni kitu kimoja ni kitu kimoja mke ni zawadi kutoka kwa Mungu kwa mwanamume na mwanamume ni zawadi kutoka kwa Mungu hmm? kwa hiyo wanatakiwa kuishi pamoja kwa furaha na mwanamume kama kichwa kama kichwa cha nyumba ameitwa kumpenda mke wake na mke wake ameitwa kunyenyekea. Amen. Kwa hiyo ikiwa mume unapenda mke wako akupende na wewe pia unatakiwa kumpenda mke wako kama nafsi yako. Ikitaka ikiwa mume unapenda mke wako kuheshimu na wewe pia unatakiwa kumheshimu mara ni mwili wako ikiwa mwanamume unapenda mke wako akufurahishe nawe pia ni lazima umfurahishe mke wako ikiwa mwanamume unapenda mke wako akuamini lazima nawe pia umuoneshe kuwa uko mwaminifu na unamwamini pia na kama unapenda mkeo akusamehe nawe pia ni lazima mwanaume ujifunze kumsamehe na ukia upende mke wako akujibu kwa hasira hmm? akujibu kwa hasira kwa dharau basi nawe pia uwe mwanaume mkarimu mwanaume mpole mwanaume ambaye pia haumjibu kwa hasira haumjibu kwa matusi mwanaume pia ambaye unamchukulia mkeo kwa upendo eh? kwa upendo umoja lakini inapofika wakati unamchukulia mkeo kama ngoma mwanaume mcha Mungu ikifikia wakati unamchukulia mumeo eh? mke wako kama vile ngoma hai pendezi na kwa mwanamke pia eh, kuna mambo mengi mwanamke unatakiwa ku, kuyachunguza mwanamke inatakiwa kiongo vizuri ya kwamba je hauchangii kumsukuma mumeo kuwa na hasira labda kwa tabia yako ambayo haipendezi eh? tabia ambayo mume wako haifurahii labda kwa kwa maneno yako makali ambayo mume wako yanamuudhi yana na kumkwaza mm? labda kwa ku, kuwa na, na kelele nyingi eh, kwa sababu kuna wanawake wengine eh, wanaweza waka, wakawa na chanzo kwa chanzo cha kupandisha hasira hata kama mume alikuwa hana nia ya kuona hasira ila kutokana na tabia kutokana na mwenendo kutokana na maneno unaweza mwanamume anakuwa na hasira ingawa hiyo hasira haituruhusu kupigana maana maandiko yanasema ya kwamba hasira ya mwanadamu haitendi haki ya Mungu kwa hiyo mwanamke kuna mambo mengi hapa ya kuzingatia na kama mwanamke ambaye una mume na namna hii kuna mambo mengi ya kuzingatia kwamba je mume wako ni wa namna ipi huyo mume wako ni mtu wa hasira za namna gani huyo mume wako je mm, wakati wa misuguano wakati wa machafuko anakuwa ana, 
ana react namna ipi kwa kuna mambo mengi ambayo mwanamke mcha Mungu unatakiwa kuya kuya kuzingatia kuya, mm? kuangalia je wakati mmeo anapandisha ile hasira yake je we kama mwanamke eh? umesha umesha zungumza na familia umeongea na kanisa umeongea na ndugu na marafiki umemshauri lakini ameshindikana kusikia au kubadilika je mwanamke mwenzangu umetumia sasa eh, ujuzi wako upi je wakati wa misuguano au wakati wa machafuko huko ndani huwa unamjibu namna gani je huwa una una jichunga ji namna gani kwamba usim usifanye jambo ambalo namfanya eh, asira yake ipande kwa sababu kuna wanawake wengine ambao unakuta wanapigwa na waume zao kwa sababu tu kwamba ala wakati mme amekasirika eh, mwanamke pia anakuja juu anamtukana matusi marefu matusi makubwa anakuwa anamjibu vibaya unakuta ile mwanamme anapata kichochezi anachochewa kumpiga mmewe mkewe nasikia kwa mfano anambia nipige tu wewe si mpigaji tu si ni muaji tu yeye nipige wewe ni mjinga yani nakuta matusi kama hayo yanafanya mwanaume anashinda kujizuia anaanza kumpiga mke ingawa mwanamke mwanamme mwenye busara hatakiwi kunyosha mkono wake kwa mke wake pamoja na mambo magumu mazito mke anaweza kafanya kwa sababu mwanaume ni mtu mwenye nguvu mwanaume una nguvu mwanaume ana nguvu hivyo haruhusiwi kumnyoshea mkewe e mkono za, il, il, lakini aruhusiwa kutumia hekima na busara ikiwa mke amekosa busara ikiwa mke amekosa unyekevu basi mwanaume anatakiwa kuwa mfano kama baba kumshusha mwanamke kwamba atulie kwa hiyo kuna mambo mengi pia kuangaji mwanamke umefanyaje kwa sababu eh, ikiwa tayari unajua una mume mwenye udhaifu huo sababu huo ni udhaifu mme ambaye anampiga mke wake ni dhaifu ni dhaifu na anahitaji msaada kwa sababu anatumia nguvu ku control anatumia nguvu kukosoa ya kwa hiyo kupiga kwake yeye ndo anataka ndo dawa lakini huo ni udhaifu mwanamume mwenye nguvu ni yule ambaye anamweka mke wake chini anazungumza naye kwa upole anazungumza naye na kumkosoa kwa upendo lakini akanayempiga mke wake ni mdhaifu na anahitaji msaada kwa hiyo mwanamke kishone ya kwamba umejitahidi mm, kuwa mnikevu umejitahidi kuchunga ulimi wako na kama hujachunga ulimi wako basi wanamke mwenzangu ni wakati ulifanyie kazi ni wakati ukae chini ufanyie kazi ulimi wako fanyie kazi matendo yako wakati mume amekasirika na huko jua kwamba mume wako ni mtu hasira mbaya sana akikasirika basi yeye anapitia tu kama ni sufuria kama ni sahani kama ni glasi yeye anapiga tu wakati mwingine mama yangu mpendwa ni vizuri kumwepuka mume kama amekasirika ikiwa mume wako amekasirika na unajua kama ni mtu hasira nyingi ukisema ujibu neno moja itazua ugomvi ni heri eh? wazee walikuwa wanasema kwamba ni heri kuweka maji mdomoni usiameze wala usiateme atukane aseme yani acharuke ka kimya usimjibu akishatulia ndo tamuuliza chanzo cha matatizo kwa hiyo kuna mambo mengi hapa ya kufanya ili kumsaidia huyu mwanaume ambaye ana hasira kubwa na mwanamke hafanyi haya yote ili tu mume aendelee kumkandamiza hapana anayafanya haya ili ku 
kuepuka ile vita ya maneno ambayo inaweza ikazaa vita ya ya mwili ya kupigana ndio maana mwanamke anaamua tu kunyamanza na jambo la pili ni kuchukua hatua ya maombi eh kuchukua hatua ya maombi mbango cha Mungu hatua ya maombi kuomba na kufunga katika maandiko mtakatifu ile matayo 17 na 21 na nasema ya kwamba namna hii haiwezekani isipokuwa kwa kufunga na kuomba hmm. kuna mambo mengine yani hayaendi pasipo kwa kufunga na kuomba eh, na kufunga na kuomba ni ishara ya kunyenyekea yani kujinyenyekeza mbele za Mungu kwa ishara ya kusema ya kwamba Mungu siwezi bila nguvu zako siwezi bila nguvu zako mm. na kama mama wenzangu umeongea na mume wako ume umejitahidi kuwa mama mzuri mama mwema umejitahidi kuzungumza na familia ndugu ya mume wako umejitahidi kuzungumza na kanisa na hao wote wakamshauri mume wako lakini bado ameamua tu kuwa anakupiga bado yeye mkono wake ni mwepesi kukunyooshea basi mama mwenzangu ni vema kuchukua hatua ya maombi maombi ya kufunga na kuomba mm. kufunga na kuomba kumuombea ili Mungu alete mabadiliko ndani yake amen ili Mungu alete mabadiliko ndani yake kwa hiyo kuni kuomba kumuombea tu ili Mungu mwenyewe amguse Amen. Mungu amguse, amfundishe ya kwamba mke wake sio ngoma, lakini mke wake ni mwili wake na au chukia ya mwili wake hujichukia yeye mwenyewe. Amen. Na wakati mama yangu mcha Mungu umefanya haya yote, yani umejitahidi kabisa ndugu umefanya kazi yao, marafiki kanisa wachungaji umeshauri eh, imeshindikana na umeomba na bado unaomba lakini hali inazidi kuwa mbaya ndo kwanza anakupiga tembele watoto na hii ni mbaya sana kwa sababu kuugomvi kupigana umeshachukua miaka zaidi ya ishirini unaona kwa hiyo watoto wamekua na inafikia sehemu mume anampiga mbele watoto kwa hiyo hii tayari sio picha nzuri hata kwa watoto maana pia watoto wanaweza wakakuwa na wao pia wakaanza kama ni wa kiume wakajua kwamba kumbe kupiga mke ndo 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 kawaida wakuta nao pia wakioa wataishi maisha ya kupiga wake zao na kama ni wasichana wanaishi wanamuona mama yao anapigwa ndo mwanzo wa wanawasichana kukataa kuolewa na, was, na wanaume hatimaye wanaanza kuwa na wapenzi wa jinsia moja nimeona kesi nyingi za wasichana ambao wamekuwa na mapenzi ya, ya wasichana wenzao yani kwa sababu tu anasema ya kwamba hataki kupitia yale ambayo mama yake ameyapitia hataki kuishi maisha ya kupigwa kama mama yake. Kwa hiyo anaona kwamba akiishi na mwanamke mwenzake na msikana mwenzake hatompiga. Mama yangu mpendwa na hii hatutamani ifikie hapo. Kwa hiyo wakati unaomba, wakati unaendelea kuomba na hali inazidi kuwa mbaya. Eh kibinadamu ni kweli kabisa unaweza ukaamua ku ku divorce eh, kama huyu mama amefikia sema amechoka anasema basi basi amechoka na anaona tu ni beni bora tu a, a divorce am divorce mme wake akaishi kivyake eh, na pia ameuliza swali kwani huyu mwanaume siku akinipiga eh, 
Halafu kwa bahati mbaya nikafa. Hmm. Nani wa kulaumiwa ni yu mwanaume au ni mimi mwanamke? Hmm? Hmm. Uh, kwa kweli kwa kweli hili swali ni ngumu sana. Unajua mwanamke mwenzangu eh, katika hii dunia eh, Mungu ametuumba wanadamu na pia akatupa uhuru, uhuru wa kuchagua ambao tunayataka. Mungu hatulazimishi lakini ametupa akili na akatupa uhuru. Sasa ikiwa huyu mwanaume ameamua kuishi maisha ya kumpiga mke wake, ya kumuona kama mke wake ni ngoma ya kupiga, amechagua. Amechagua. Basi mama yangu, ni heri kumuombea mtu bado unaishi kuliko kumuombea mtu tayari umekufa kulikoni kupoteza uhai kwa jina la uvumilivu tu ni vizuri kwa kweli kujilinda kwa sababu ndoa ni agano takatifu na maandiko yasema ya kwamba kile ambacho Mungu amekiunganisha mwanadamu asikitenganishe kwa hiyo mwenye maamuzi ya mwisho ni mwanamke ni wewe ambaye unajua eh, msumari na kuchoma wapi ni wewe ambaye unajua mapita unayopitia ni magumu kiasi gani lakini huwa tunashauri kwa kweli kabla ya kuchukua maamuzi ya kudivorce eh, upitie kwanza eh, separation yani mtengane kidogo kwa muda kidogo labda kwa wakati huo mambo yanaweza kubadilika unajua mtu anapokuwa na kitu haoni thamani yake hadi kile kitu amekipoteza yamkini huo muda ambao mtakuwa labda mmetengana kidogo anaweza kuona kumbe ah yule mwanamke alikuwa wa thamani yule mwanamke alikuwa mtu mwema ukute Mungu anafanya kazi eh, katika maisha yake na ukuti mambo yanakuwa tena mazuri na tena marudiana na kushi vema. Amen. Ni vema kutengana kidogo. Kutengana kidogo wakati unaendelea kumwombea mume wako Mungu amguse na ili pia kuponya roho za watoto ambao wanaona ugomvi kila siku ambaye kawazalia watoto kuwa na tabia isiyo njema. Kwa ni vizuri kabisa kukana ndugu za mume wako na watumishi wa kanisa ambao wanafahamu hali unayoipitia ambao wanajua mwanzo wa safari yako na mpaka ulipo na wazazi unawaomba kwanza ukae pembeni. Kwa sababu kuna tofauti ya kutengana na kuachana kabisa. Hatushauri kudivorce kwa sababu Mungu ndio mwanzilishi wa ndoa. Lakini kuna uwezekano wa kupumzika kidogo, wa kutengana kidogo wakati unaendelea kumwombea mume wako ili kuwe na muda wa kulifanyia kazi. Labda pia wazazi wa mke tena wajaribu Eh? na huku mkiwa mnaomba ili Mungu atende kitu mpaka hapo mambo yatakuwa tena mazuri ndipo mwetu tayari kurudiana labda katika ule muda ambao mmetengana kidogo mume atajirudia mwanaume atakambue kwamba kumbe mke wangu sio mtu kupiga mke wangu sio ukuta mke wangu sio ngoma kumbe mke wangu ni mwili wangu labda ukiwa mbali kidogo pembeni kidogo wakati unamuombea Mungu amguse mambo yanaweza yakabadilika na wakati umejitenga kidogo mwanamke hauruhusi kuolewa tunashauri kwanza kusubiri kuvuta subira wakati huu kwanza wa kusaidiana wa kupeana room ya kubadili mambo ya kujifunza Tuna, tunashauri kuvuta subira uvumilivu mm? ili watoto nyoyao ipone na ili pia mwanamke pia usipoteze uhai 
katika mikono ya mme wako kwa sababu naye pia akikuwa kwa bahati mbaya naye pia atafia jela kwa hiyo si nzuri haitopendeza kwa ni vizuri ikiwa imeshindikana kabisa ni vizuri kuwa na muda wa kusubiri ni vizuri kusubiri eh, kuchukua muda eh, ili kutunza uzima kwa sababu Mungu anakupenda mama yangu mpendwa ana mpango na maisha yako na anatamani kukuona kiwa ni msima amen Mungu akutie nguvu sana akutie nguvu katika maamuzi ya busara na pia baba yangu mcha Mungu ambaye unasema unampenda mkeo lakini unampa mkeo mateso upende uko wapi ile tunda la roho liko wapi Mm. Upendo upendo uko wapi umekwenda wapi Wagalatia sura ya tano na mstari wa 22 eh, hadi ile sura ya 23 inasema ya kwamba lakini tunda la roho ni upendo furaha amani uvumilivu wema fadhili uaminifu upole kiasi Hakuna sheria inayopinga mambo kama haya. Mwanami mcha Mungu, tunda lako la roho kwa mkeo limeenda wapi? Liko wapi? Paka unachukua maamuzi ya kumfanya mke wako kuwa ukuta, eh? kuwa mpira, kuwa ngoma ya kupiga, tunda la roho, utu wema, uvumilivu, fadhili kiasi vimeenda wapi Petro wa kwanza eh, sura ya nne na msali wa nane inasema ya kwamba zaidi ya yote dumuni katika upendo kwa maana upendo husitiri wingi wa dhambi Baba yangu mcha Mungu hata kama mkeo angekukosea namna gani ule upendo ambao unao kwake utakufanya umkosoe kwa upendo kwa sababu ile upendo utasitiri wengi wa makosa ya mkeo kuna njia nyingi sana za kumuonya mwanamke za kumsaidia mwanamke na sio kwa kumpiga sio kufanya kuwa ngoma yako upendo husitiri wingi wa dhambi mwanamke mcha Mungu ambaye unampiga mkeo kila wakati muombe Mungu akuhurumie kwa sababu unakitesa kiumbe cha Mungu unakitesa kiumbe cha Mungu kuna namna nyingi sana za kumkosoa mwanamke ndizi kuna namna nyingi sana mrudie Mungu mrudie Mungu naye atakurehemu amen Mungu akuguse Mungu akuguse, auguse moyo wako, azungumze na wewe na akubadilishe kuwa mume mwema na baba mwema. Ili mke wako na watoto wako wakuite mwema, mbarikiwa, wafure kuwa na baba kama wewe na mkeo. Amshukuru Mungu kuwa na mume kama wewe. Basi Mungu atusaidie sana katika ndoa zetu ituishi kwa upendo wa kweli amen